वेलकाम टू माई चैनल इंगलिस मजा तुम्हारा केमन आज सबई आशा करी अनेक भलो आज और अभी तुम्हारे दवाय अनेक भलो आची आज के तुम्हारे हाजिर होती नतून लेसन नहीं तो तुम्हारा देखते पाच स्क्रिने लेखा रही है तुम्हें कि एस एस सी सेकेंड इयर तुम्हें कि एस एस सी सेकेंड इयर स्टूडेंट अथवा एस एस सी एक्साम तब आज के भिडियो क्लस टी तुम्हारों तो चलो देखे नहीं आज के तुम्हारे कि थे यस तुम्हारे आज के रईटिंग पाठर एक आलोच्य विषय नहीं आलोचना करब से हे रिपोर्ट रईटिंग रिपोर्ट रईटिंग गुरुतपूर्ण किस विषय रिपोर्ट रईटिंग कि शर्त कंडिशन यो नहीं आलोचना करब सो हाउ टू रईट एंड इफेक्टिव रिपोर्ट एक तात्पर्यपूर्ण रिपोर्ट लेखार जो कौन विषयगुलो जाना दरकार से गुलो नहीं आज के आलोचना करब सो इम्पर्टेंट नोटगुल अवश्य खाते नोट कर तो तुम्हारा इतिमदे जेने गो जरा इंटरमिडिएट सेकेंड इयर अलरेडी पढ़ाशुना करो तबा जो जो सेकेंड पेपारे एक रईटिंग पार्ट कोश्चन नम्बर हो फोर्टीन चौदह नम्बर कोश्चन एटा एट मार्क्स थक आठ तो अने के समस्या हे हमें रिपोर्ट लिखी क्योंकि रिपोर्ट लिखे देखा चार्टे मध्य दुई तीन पाई अने के जिरो पे जा क्यों आसले एम से आज के मूलत आलोचना करब तो चलो फार्स्ट ही एक चेषा करी एन सी टी जो सिलेबास आई मिन जो बोट पढ़ी से नैशनल कारिकुलम एंड टेक्सट बुक बोर्डर अधीन तैरी हो ता क्यों प्रश्न एक सैम्पल कोश्चन नमूना दिए दिए तो रिपोर्टे सैम्पल कोश्चन नमूनाट कैमन एक देखे नहीं परीक्षा कोश्चन ठीक ए रकम है जे सपोज यू आर द डिस्ट्रिक्ट करेसपन्डेंट अफ आ नैशनल इंगलिस डेलि पब्लिश फ्रम ढाका यू हाव जस्ट कावार्ड आ रोड एक्सिडेंट इन योर एरिया रईट अ निज रिपोर्ट अफ अबाउट वन टोटी वार्डस गिव अ टाइटल टू योर रिपोर्ट अर्थात धरा हक जो तुम एक निज पेपारे रिपोर्टार ए निज पेपरटार नाम दे रही है नैशनल इंगलिस डेलि अथवा एखे अन्न को पत्रिकार नामो थे तो तुम्हें से खानकार प्रतनिधि एवं प्रतनिधि तुम्हें एक रिपोर्ट कर रिपोर्ट विषय हे रोड एक्सिडेंट एवं एखे वार्ड लिमिट देव रहा है वन टोटी आई मिन एक बीस वार्डर होते हैं और सबशेष कथाटी हे गिव अ टाइटल टू योर रिपोर्ट अवश्य एक टाइटल देव हमें रिपोर्टर ओके ये हमारे एन सी टी सैम्पल कोश्चन तो परीक्षा ये एन सी टीविर मत ही अनुरूप और किस कोश्चन आसते परे एक देखे नहीं नमूना प्रश्नगुल नम्बर वन हे इमजिन दैट यू आर आ रिपोर्टर अब द डे लिस्टर यू हाव इंटरभिउड अ टर्चर हाउस वाइफ नाउ रईट अ रिपोर्ट अफ अबाउट वन टोटी वार्डस अन भायलेंस एगेंस्ट उमैन इन बांगलेश गिव अ टाइटल टू योर रिपोर्ट अर्थात एक नम्बर बला हे तुम डेलि स्टार पत्रिकार एक रिपोर्टार एक गृहिणी निर्तित हो तुम तर इंटरभिव नहींटार ऊपर तुम एक रिपोर्ट तैरि कर रिपोर्ट है एक सौ बीस वार्डर मध्य ए सबशेष कथा एकटाई अवश्य ताते एक टाइटल दीते नम्बर टू सपोज यू आर द करसपन्डेंट अब द डे लिस्टर नाउ रईट अ रिपोर्ट अन डेस्ट्रकटिव इम्पैक्ट अब ड्रग्स इन एजुकेशनल इन्स्टिट्यूशन अर्थात धरा हक जो तुम द डेलि स्टार पत्रिकार हो एक करसपन्डेंट तुम प्रतनिधि तुम्हें ड्रागर भयता नहीं एक शिक्षा प्रतिष्ठानगत ड्रागे जो भयता एसार ऊपर रिपोर्ट तैरि करो नम्बर थ्री सपोज यू आर आ रिपोर्टर अब द डेलि स्टार नाउ रईट अ रिपोर्ट एक्सप्रेसिंग योर डिप कन्सार्न अब द इनडिसक्रिमिनेट यूज अब लाइफ थ्रेटनिंग कैमिकल्स इन फूड्स एंड फ्रूट्स गिव अ टाइटल टू योर रिपोर्ट अर्थात धरा हक तुम डेलि स्टार पत्रिकार एक रिपोर्टर ए तुम्हें रिपोर्ट करते बला हे फूड और फूड्स केमिकलगुलो माखानो हे मशानो हेगुलो कत झुकीपूर्ण यटार ऊपर नम्बर फोर सपोज यू आर रूपम आर रिपोर्टर अब द डेलि स्टार नाउ रईट अ रिपोर्ट अन द इम्पैक्ट अफ फेसबुक अन यांग जेनारेशन आई मिन धरा हक तुम्हार नाम हे रूपम तुम एक रिपोर्टार ए द डेलि स्टार पत्रिकार रिपोर्टार तो तुम्हें एक रिपोर्ट करते फेसबुक खराब प्रभाव नहीं यांग जेनारेशन एट बेसिकाली खराब ना जो इम्पैक्ट होते गुड और बैड जो एक इम्पैक्ट होते एखे लक्षण विषय हमें क्योंकि शुद्ध रिपोर्टार ना रिपोर्टार हिसाब से क्योंकि एक नामों देखते रूपम 
ওকে সো এইটা হচ্ছে মূলত নমুনা প্রশ্ন এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমাদের পরীক্ষায় থাকতে পারে তো যদি এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমাদের পরীক্ষায় থাকে তাহলে আমরা কোন বিষয়গুলো ফলো করব আই মিন একটি আদর্শ মানে রিপোর্ট লিখতে যে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা উচিত আমি এখন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব একটি আদর্শ মানে রিপোর্ট লিখতে গেলে নাম্বার ওয়ান যে বিষয়টি দরকার সেটা হচ্ছে রিপোর্টের একটি শিরোনাম দিতে হবে তুমি যে রিপোর্টটা লিখবে তাতে অবশ্যই একটি শিরোনাম দেবে ওকে এবার জেনে রাখো শিরোনাম দুটি ধরনের হয়ে থাকে শিরোনামের মূলত দুটা ধরন হয়ে থাকে নাম্বার ওয়ান জেনারেল সেন্স একেবারে সাদামাটা একটি শিরোনাম হতে পারে অথবা অনেকেই একটু পেচিয়ে একটু ঘুরিয়ে শিরোনাম দিতে পারে যেটাকে আমরা বলছি মিস্ট্রিয়াস সেন্স তো এই মিস্ট্রিয়াস সেন্সটা একটু হচ্ছে রহস্যময়ী আমরা শিরোনাম বলতে পারি অনেকটা অ্যাট্রাক্টিভ হতে পারে একজন পাঠক ওই শুধু শিরোনামটা পড়েই তার মনের ভিতর ইচ্ছা জাগবে যে আমি পুরো রিপোর্টটা একটু পড়তে চাই ফর এক্সাম্পল আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে ফায়ার ইন গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি এই যে আমরা এই শিরোনামটি দিয়েছি ধরলাম একটা রিপোর্টে এটা শিরোনাম দিয়েছি ফায়ার ইন গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি এইটা কিন্তু এক ধরনের জেনারেল সেন্স হতে পারে এটাকে আমরা বলবো জেনারেল সেন্স ফায়ার ইন গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি একেবারে পরে বোঝাই যাচ্ছে যে গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে আগুন ধরেছে একেবারে ব্যাপারটা জেনারেল আচ্ছা তারপরে এইটা আমি আরেকটা শিরোনাম দিয়েছি দ্য হেল্পলেস টাস্ট বাই দ্য ক্রুয়েলটি অব দি ওয়ার্ল্ড এটাকে আমরা অবশ্যই একটি রহস্যময়ী মিস্ট্রিয়াস সেন্স বলতে পারি এটা বাংলাটা হচ্ছে যে অসহায় যারা তারা পৃথিবীর নিষ্ঠুরতার কাছে আজকে কষাঘাতে শিখতে হয়েছে তাহলে এইটা কিন্তু অনেকটা রহস্যময়ী যে যারা হচ্ছে হেল্পলেস তারা কিন্তু পৃথিবীর নিষ্ঠুরতার কাছে আজকে হেরে গেছে তো এইটা কিন্তু মূলত মানে ভেতরের পুরো রিপোর্টটা না পড়লে কিন্তু শুধু এইটুকু দেখে কিছু বোঝা যাবে না তো এইটুকু পড়ার পর একজন পাঠকের কাছে আগ্রহ জাগবে যে এটা যদি শিরোনাম হয় তবে ভেতরটা একটু পড়া দরকার তো যাই হোক আমরা জেনারেল সেন্স বা মিস্ট্রিয়াস সেন্স যেটাই বলি না কেন যে কোনো একটা লিখলেই হবে তো আমি তোমাদের সবাইকে সাজেস্ট করব সাদা মাথায় একটি আমরা শিরোনাম দেব কারণ শিরোনাম কঠিন করতে যে কিন্তু আবার গ্রামাটিক্যাল থেকে শুরু করে নানা রকম ফুলগুলো হয়ে যেতে পারে ওকে সো নাম্বার ওয়ান দেখলাম রিপোর্টের অবশ্যই একটি শিরোনাম থাকতে হবে তো নাম্বার টু কি আমরা সেটা আবার দেখবো ইয়াস নাম্বার টু দেখতে পাচ্ছি এবার আমরা যখন লেখা শুরু করব শুরুতে আমরা লিখব স্টাফ রিপোর্টার অথবা করসপন্ডেন্ট ওকে এরপরে দেব হচ্ছে একটি কমা কমার পরে দেব হচ্ছে তারিখ তারপরে ঠিক যে জায়গাটি রিপোর্ট ঘটনা ঘটার স্থানে নাম দিয়ে দেব আচ্ছা এক্ষেত্রে তোমাদের আরেকটা কথা বলে রাখি তোমরা বিভিন্ন বই বিভিন্ন জায়গায় তোমরা দেখবে যে কখনো কখনো ঘটনা ঘটার স্থানটাকে দেওয়া হয়েছে আগে আর তারিখটাকে দেওয়া হয়েছে পরে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না বোত রাইট তুমি ইচ্ছা করলে তারিখ আগে দিতে পারো ঘটনা ঘটার স্থান তারপরে অথবা ঘটনা ঘটার স্থান আগে দিলে তারিখ তারপর দিলে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না ফর এক্সাম্পল আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরো তুমি রিপোর্ট শুরু করছো শুরুতে দিয়ে দাও স্টাফ করসপন্ডেন্ট আচ্ছা কমা ইউজ করো এই যে আমরা কমা ইউজ করেছি এরপরে তারিখ যে তারিখ আমি রিপোর্টটি করছি সেই তারিখটি টোয়েন্টি ডিসেম্বর টু ওকে এরপরে আরেকটি কমা দিলাম এবং কমার পরে যে খানকার রিপোর্ট যে স্থানের রিপোর্ট ঘটনা ঘটার স্থান সেই স্থানটি আমরা এখানে উল্লেখ করে দেব ওকে সো এইটা আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলতে পারি রিপোর্টের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাইটাল অংশ নাম্বার থ্রি একটি রিপোর্টের দুটি অংশ তোমাদের জানতে হবে রিপোর্টের দুটি অংশ থাকে আচ্ছা আমরা জেনে নিই প্রথম অংশটা কি রিপোর্টের প্রথম অংশে সম্পূর্ণ রিপোর্টটা সারমর্ম আকারে বর্ণিত হবে আমি আবার ক্লিয়ার করছি আমরা যে রিপোর্টটা লিখব তার দুটি অংশ থাকবে প্রথম অংশে সম্পূর্ণ রিপোর্ট যাবে না সম্পূর্ণ রিপোর্টটা সারমর্ম আকারে যাবে এবং আমি যদি তোমাদের একটু সহজ করে বলতে চাই এই রিপোর্টের এই প্যারাটুকু হবে হয়তো বা দুই আড়াই বা তিন লাইনের মধ্যে এরপরে একটা প্যারা হবে এবং তারপরে সেকেন্ড প্যারাতে দ্বিতীয় অংশে রিপোর্টটা আসবে বিস্তারিত সো তোমরা যখন কখনো রিপোর্ট লিখবে তখন অবশ্যই এই দুইটি অংশের কথা মাথায় রেখে রিপোর্টটি লিখবে এবার রিপোর্ট লেখার ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো প্রত্যেকে জানা দরকার এই জিনিসগুলো মেনটেন না করার কারণে আমরা রিপোর্টে ফুল মার্কস পাই না তো চলো একটু দেখে নিই আমরা যে কোন জিনিসগুলো জানা দরকার নাম্বার ওয়ান পরীক্ষার কোয়েশ্চেনে কোনো নাম ব্যবহার থাকলে স্টাফ রিপোর্টার এবং করসপন্ডেন্টের পরিবর্তে সেই নামটি ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ বলা হলো যে সাপোজ ইউ আর রূপম তো যদি বলা হয় সাপোজ ইউ আর রূপম তাহলে আমরা ওই যে স্টাফ করসপন্ডেন্ট বা স্টাফ রিপোর্টারের জায়গা আমরা রূপম নামটি ব্যবহার করব 
এবং তারপরে বাকি যেভাবে তারিখ এবং হচ্ছে ঘটনা ঘটার স্থান সেগুলো আমরা দিয়ে দেব আমি আরেকবার রিপিট করছি পরীক্ষার কোশ্চেনে যদি কোনো নাম ব্যবহার করা থাকে তাহলে সেখানে স্টাফ রিপোর্টার বা করেসপন্ডেন্টের পরিবর্তে সেখানে ওই নামটি আমরা ব্যবহার করব আচ্ছা একটু পরে আমি তোমাদের একটি নমুনা স্যাম্পল যে আমাদের আইটেম থাকবে সেটা মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করব নাম্বার টু যে জিনিসটি জানতে হবে রিপোর্ট রাইটিংয়ে দুটি প্যারা থাকবে রিপোর্ট রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে দুটি প্যারা থাকবে দুইয়ের অধিক প্যারা করা যাবে না নাম্বার থ্রি রিপোর্ট রাইটিংয়ে যে কোনো পেজ থেকে তুমি শুরু করতে পারবে অনেকেই কনফিউজ কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যায় যে আমি রিপোর্ট কি কোন পেজ থেকে শুরু করব তুমি যে কোনো পেজ থেকে শুরু করবে তবে যে কথাটা মনে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে অর্ধ পেজ থেকে কোনো রিপোর্ট লেখা যাবে না আই মিন তুমি একটা পেজের অর্ধেক পর্যন্ত কোনো একটা কোয়েশ্চেনে আনসার করে ফেলেছ নিচে ফাঁকা আছে তো তো তুমি ভাবছো যে আমি এখান থেকে রিপোর্টটা লিখব এমনটি করা যাবে না নাম্বার ফোর রিপোর্ট রাইটিংয়ের সময় ফার্স্ট পার্সন আই মিন দুটি পার্সন আই এবং উই এটাকে ফার্স্ট পার্সন বলছি এই ফার্স্ট পার্সন যে কোনো সময় তোমাকে বর্জন করতে হবে কেননা রিপোর্ট রাইটিংয়ে আই এবং উই ব্যবহার করলে কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত আলোচনা হয়ে যায় এবং তোমরা মনে রাখবে রিপোর্ট কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত আলোচনা নয় এটা পত্রিকায় যাবে এটা নিউজ পেপারে যাবে সুতরাং পাঠকরা পড়বে পাঠকরা নিঃসন্দেহে কারো ব্যক্তিগত কোনো আলোচনা শুনবে না তো আমরা ব্যাপারটি মাথায় রাখবো যে এখানে ফার্স্ট পার্সন বর্জন করবো নাম্বার ফাইভ রিপোর্ট রাইটিংয়ে সাধারণত আমাদের কিন্তু ওয়ার্ড লিমিট দেওয়া থাকে সেটা হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি তো যদি কখনো সর্বোচ্চ পরিমাণ থাকে তাহলে সেটা হয়তো বা থাকবে ওয়ান ফিফটি ওয়ার্ডস তো আমরা মোটামুটি ধারণা করে নেব যে ওয়ার্ড লিমিট থাকবে ওয়ান টোয়েন্টি অথবা ওয়ান ফিফটি এক্ষেত্রে সাজেশান থাকবে তুমি পরীক্ষার জন্য যেহেতু রিপোর্টটা তোমাকে লিখতেই হবে সো বাসায় তুমি ট্রাই করে নাও যে একশো বিশ পেজের ভেতরে ওয়ার্ড সংখ্যা হলে তোমার খাতা ঠিক কতটুকু জায়গা নিচ্ছে সো ওই রকম একটা ধারণা রেখে দাও তাহলে তুমি পরীক্ষাতে বুঝতে পারবে যে তোমার কতটুকু পেজ হলে মোটামুটি একশো বিশ ওয়ার্ড কাভার করছে ওকে তো যখন আমরা সব রুলস করে আলোচনা করলাম এবার আমরা একটা নমুনা প্রশ্ন এবং তার সলভ দেখব যে রিপোর্ট রাইটিংটা কেমন হতে পারে ইয়াস আমরা স্ক্রিনে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে একটি নমুনা দিয়েছি নমুনাটি এর আগে আমরা প্রশ্ন দিয়েছিলাম তো তারই প্রশ্নের একটা আমরা হচ্ছে সলভ দিয়েছি সেই সলভটা হচ্ছে মূলত গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে আগুন বিষয়ক একটি রিপোর্ট তো রিপোর্টটার শুরুতে আমরা তিনটা টাইটেল দিয়েছি প্রথম টাইটেলটা হচ্ছে এ ম্যাসিভ ফায়ার অন গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি অর্থাৎ গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে মারাত্মক অগ্নি নাম্বার টুতে আমি আরেকটা দিয়েছি যে ওইটা না দিয়ে আমরা এটাও দিতে পারি ফায়ার অন গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি সিম্পলি ফায়ার গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে আগুন আর নাম্বার থ্রি যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে রহস্যময় যেটাকে আমরা বলছি মিস্ট্রিয়া সেন্স একটু রহস্যময়ী আমরা টাইটেল দিয়েছি দ্য হেল্পলেস টাস্ট বাই দ্য ক্রুয়েলটি অব দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ পৃথিবীর নিষ্ঠুর কষাঘাতে আজকে যার অসহায় তারা পৃষ্ঠ বা তারা সত্যি কষ্টে কষ্টে রয়েছে এই যে নিচেরটা দিয়েছি আমি তোমাদের বারবার বলছি যে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ইংলিশে বেসিক স্ট্রং না হয় ফ্রেজ মেকিং এর ক্ষমতা না থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা এটা দিতে চেষ্টা করবে না অবশ্যই তোমরা সিম্পলগুলো দেবে ওকে সো টাইটেল আমরা দিয়ে ফেললাম টাইটেলের ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলে দিই যে টাইটেলে তোমরা যখন কোনো ওয়ার্ড লিখবে সে ওয়ার্ডগুলো অবশ্যই প্রথম লেটারটা শুরু হবে ক্যাপিটাল দিয়ে তবে যদি কখনো আর্টিকেল প্রিপোজিশান এবং কনজাংশান এই তিনটি যদি থাকে তাহলে সেগুলো স্মল করব আমি আরেকবার বলছি টাইটেল লেখার সময় যদি কখনো আর্টিকেল প্রিপোজিশান এবং কনজাংশান ওয়ার্ডটি আসে তাহলে সেগুলো করব আমরা স্মল তুমি লক্ষ্য করে দেখো আমি যে টাইটেলটা দিয়েছি সেই টাইটেলে আমরা কিন্তু আর্টিকেল প্রথমে লিখার কারণে কিন্তু সেটাকে ক্যাপিটাল করেছি বাট এই আর্টিকেলটা যদি ভেতরে কোনোভাবে বসত তাহলে কিন্তু সেটাকে আমরা স্মল করতাম তো সেই দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখো যে আমরা প্রিপোজিশন ভেতরে লিখেছিলাম বলে সেটাকে স্মল করেছি বাট কোনো ক্রমে যদি এই প্রিপোজিশনটা হচ্ছে জাস্ট ধরে নাও যেটা যদি আমরা শুরুতে দিয়ে দিতাম এই অনটা তাহলে কিন্তু এই অনটা অবশ্যই তোমার হচ্ছে এখানে স্মল হতো না এটা কিন্তু তখন ক্যাপিটাল ও হয়ে যেত ওকে আই হোপ তোমরা যে এই তিনটা বিষয় মনে রাখবে যে আমরা যখন টাইটেল দেব টাইটেলের প্রতিটা ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটারটা আমরা ক্যাপিটাল করব কিন্তু শুধুমাত্র ক্যাপিটাল করব না তিনটা একটা হচ্ছে আর্টিকেল প্রিপোজিশান এবং হচ্ছে কনজাংশান ওকে সো এটা আমরা পরেরটাতে লক্ষ্য করেছি ওকে এবার আমরা নর্মালি যে রুলসগুলো আগে বলেছিলাম যে স্টাফ রিপোর্টার দিয়ে শুরু করব তবে যদি কোয়েশ্চেনে কোনো নাম উল্লেখ থাকে যে সাপোজ ইউ আর রূপম সাপোজ ইউ আর এক্স ওয়াই জেড তখন কিন্তু আমরা এখানে এক্স ওয়াই জেডি উল
স্টাফ রিপোর্টার বা স্টাফ করেসপন্ডেন্ট উল্লেখ করব না আচ্ছা এরপরে আমরা আমাদের রুলস এর যেটা দিয়েছিলাম যে আমরা তারিখ উল্লেখ করব সাল সহ এবং তারপরে হচ্ছে ঘটনা ঘটার স্থান আচ্ছা স্থানটি দিয়ে দেব এবার আমরা শুরু করছি তো এখানে আমি বলেছিলাম আমরা যে রিপোর্ট লিখব সেই রিপোর্টে কিন্তু দুটি প্যারা থাকবে এই একটি প্যারা আর শেষে হচ্ছে একটি প্যারা এবং বলেছিলাম প্রথম প্যারাটা হবে পুরো রিপোর্টের সারমর্ম এবং পরে প্যারাটাতে পুরো রিপোর্টটা বিস্তারিত আলোচনা হবে তো তুমি খেয়াল করে দেখো এই রিপোর্টটার এই অংশে কিন্তু আমি পুরো রিপোর্টটাকে সামারি আকারে বলেছি এই প্যারাতে এই অংশে তুমি খেয়াল করে দেখো এ ড্রেসট্রাক ডেস্ট্রাকটিভ ফায়ার হ্যাজ রিসেন্টলি বার্নড আ গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি একটা মারাত্মক অগ্নি সংযোগ ঘটেছে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে সাম্প্রতিক সময়ে ইউনিট অব দ্য হামিম গ্রুপ অ্যাট সাভার এবং সেটা হচ্ছে সাভারের হামিম নামক একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে অলরেডি টোয়েন্টি ফাইভ পিপুল হ্যাভ ডাইড অলরেডি পঁচিশ জন মানুষ মারা গেছে অ্যান্ড ম্যানি গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স হ্যাভ বিন সিরিয়াসলি ইনজিওর এবং অনেক গার্মেন্টস কর্মীরা সেখানে আহত হয়েছে দ্য কজ অফ দ্য ফায়ার ইজ স্টিল আননোন এখনো জানা যায়নি অগ্নি সংযোগের আসল কারণটি তো দেখো আমি কিন্তু পুরো রিপোর্টটা এখন এখানে ক্লিয়ার করলাম না জাস্ট একটু হিমস দিলাম এইটুকু পড়ার পরে মোটামুটি পরের স্টেপটা পড়ার জন্য অনেকে কৌতূহলী হবে অনেকে জানতে চাইবে যে আচ্ছা অগ্নিটা কিভাবে অগ্নি সংযোগ কিভাবে ঘটেছিল কতজন মারা গেল ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছুর জন্য এই দ্বিতীয় প্যারাটা থাকবে সো দ্বিতীয় প্যারাটা হচ্ছে স্মোক স্প্রেড দ্য এন্টায়ার বিল্ডিং র্যাপিডলি আফটার দ্য ফায়ার ইজ জেনারেটেড আগুন ধরার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিল্ডিং এ ধোঁয়া ছড়িয়ে গেল আগুন ছড়িয়ে গেল দ্য ফায়ার ব্রিগেড রাস্ট টু দ্য স্পট ইনস্ট্যান্টলি টু পুট আউট ফায়ার তৎক্ষণাৎ সেখানে আমরা ফায়ার ব্রিগেড কে ছুটে আসতে দেখেছি দ্য বাংলাদেশ আর্মি দ্য বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স অলসো সেন্ট দেয়ার হেলিকপ্টার অ্যান্ড ম্যান পাওয়ার টু রেস্কিউ দ্য গার্মেন্ট ওয়ার্কার এবং এই ঘটনাস্থলে আমরা আসতে দেখেছি বাংলাদেশ আর্মি বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স তারা তাদের হেলিকপ্টার এবং তাদের জনবল দিয়ে সাহায্য করেছিল গার্মেন্টস ওয়ার্কারদেরকে রক্ষা করা মুক্ত করার ক্ষেত্রে এবং ইভেন দ্য পিপুল ফ্রম অল ওয়ার্কস অব দ্য লাইফ জয়েন্ট দ্য রেস্কিউ অপারেশন উইলিংলি এবং এখানে দেখেছি যে আমরা সেখানকার সাধারণ মানুষরাও এই অপারেশন কাজে ইচ্ছাকৃতভাবে অংশ নিয়েছিল আফটার ওয়ার্কিং হার্ড ফর নিয়ারলি টেন আওয়ার্স দশ ঘন্টা পরিশ্রমের পর দ্য ফায়ার ব্রিগেড উইল উইথ অল ফোর্সেস সাকসিডেড ইন ফুটিং আউট ফায়ার অবশেষে তারা কিন্তু তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আগুনকে নিভাতে সক্ষম হয়েছিল দ্য ফায়ার ক্লেম টোয়েন্টি ফাইভ লাইফস অ্যান্ড ম্যানি ওয়ার্স আদার্স ওয়ার ইনজিউড এবং আমরা পরবর্তীতে দেখেছি যে এখানে মারা গেছে পঁচিশ জন দ্য ওয়ান্টেড ওয়ার অ্যাডমিটেড ইন টু ডিফারেন্ট হসপিটালস এবং আহতরা বিভিন্ন হসপিটালে ভর্তি হয়েছে দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ ফর্ম আ ফোর মেম্বার ইনকোয়ারি কমিটি আর সরকার চার কমিটি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে টু ফাইন্ড আউট দ্য কজ অব দ্য ফায়ার এই আগুন কেন ধরেছে সেটি জানার জন্য তো যাই হোক এটা আমি অর্থ করে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে প্রথম অংশটা ছিল জাস্ট সামারি এবং পরে অংশটা হচ্ছে বিস্তারিত তো এটাই হচ্ছে মূলত স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম এই ফর্মগুলো তোমরা অবশ্যই মেনটেন করবে আর পরিশেষে আমি তোমাদের আরেকটি কথা বলে রাখি আমি বেসিক্যালি বিশ্বাস করি যে অনেক কিছু শর্টকাট ফর্মে দেওয়া সম্ভব হয় শর্টকাটে শর্টকাট ওয়েতে দিলে সম্ভব হয় বাট রিপোর্ট রাইটিং ব্যাপারটা এমন একটি দিয়ে আরেকটি কখনোই হবে না অনেকে বলে থাকে যে তুমি বুক ফেয়ার একটা প্যারাগ্রাফ পড়েছ তো সেটা থেকেই তুমি হচ্ছে একটি রিপোর্ট লিখতে পারবে তো রিপোর্টের ক্ষেত্রে বুক ফেয়ার প্যারাগ্রাফটা কোনোভাবে লিখলে আমার মনে হয় না তুমি মার্কস পাবে এক্ষেত্রে তোমাদের সাজেশান থাকবে যে রিপোর্টের মূল ফর্মেটটা তোমরা মুখস্থ রাখবে কন্ট্রোলে রাখবে দেন কয়েকটা রিপোর্ট তোমরা যদি বাসায় দেখো বিগত বছরগুলো টেস্ট পেপার ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন বইগুলো থেকে টিচারদের সাজেশান নিয়ে যদি তোমরা একটু অনুশীলন করো তাহলে আমার মনে হয় তোমরা লিখতে পারবে এবং তো আজকের এই ভিডিওটি মূল আলোচ্য বিষয় ছিল রিপোর্ট রাইটিং হাউ টু মেক অ্যান ইফেক্টিভ রিপোর্ট তো আশা করি তোমরা সেটা বুঝতে পেরেছ যদি রিপোর্ট নিয়ে আরও কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই আমার কমেন্টে কমেন্ট বক্সে তোমরা আমাকে জানিয়ে দেবে আর সবশেষে একটি কথা যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে আর এখনো যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তো আজকেই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে তোমরা সবাই অনেক ভালো থেকো অন্য কেউ ভালো রেখো পরবর্তী ক্লাসে আবারও কথা হবে অন্য কোনো লেসন নিয়ে গুড বাই